Kumusta na kayo mga ABM students? Uh, chapter 3 na tayo ng ABM 2. Uh, sana patuloy lang kayo manood ng ating videos, lesson for accounting 1 and 2. At uh, makakatulong to sa inyo lalo lalo na kapag meron kayong mga incoming exams. So, patuloy lang kayo mag-subscribe at uh, share nyo sa mga classmates nyo. Kaya chapter 3 na tayo, pag-aralan natin. Class, dito na tayo sa ABM 2 Chapter 3, Statement of Changes in Equity. The accounting for assets and liabilities remain the same regardless of the form of the business organization. What changes is the accounting for equity? So, ano nga ba yung mga changes sa equity or capital? So, tingnan natin. Mag-recall tayo sa mga napag-aralan natin sa ABM 1. So, ito yung the following forms of business organization. So, nandiyan yung sole proprietorship, partnership, corporation, and cooperative. Ngayon sa ownership naman, ang sole proprietorship ay isa lang ang may-ari, one individual. Then, register siya sa Department of Trade and Industry. Kapag partnership naman, ang owner ay two or more partners by contract agreement, yung kanilang formation. Yung formation na yun, o yung contract na yun, ay tinatawag na articles of partnership. Then, register din sila sa Securities and Exchange Commission. Then, ang corporation naman, at least uh, five or more stock stockholders yung owner. Uh, formed by operation of law. Kasi, uh, kasi pag sinabi corporation, malalaking kumpanya na ito, then, uh, meron silang susunding batas. Yan. Nang Pilipinas. So, register din siya with Securities and Exchange Commission. Then, co cooperative. 15 or more members yung ownership. Then, nag-form sila in accordance with the Cooperative Code of the Philippines. Then, register sila with the Cooperative Authority. Yan. Tignan natin yung mga sample ng kanilang financial position by uh, different kinds of uh, business organization. For example, Exhibit 1, Sole Proprietorship. Ito yung kanyang financial position. Then, sa, si, ang may-ari ay si Albert B. Cortez Restaurant o yung pangalan ng kanilang restaurant. Ayan. Statement of financial position as of December 31, 2019. So, ito yung uh, asset niya ni Albert Cortez. Siguro, uh, bigyan natin ng konting explanation uh, with regards sa kanyang restaurant business. So, syempre, yung meron siyang cash. Then, uh, yung cash equivalence. Uh, when we say cash equivalence, ito yung mga marketable securities na short-term investment lang sa labas na mag earn ng interest. So, nag-invest siya sa labas at uh, for example, 3 months yung uh, short-term investment na yun. Ngayon, uh, after 3 months, makukuha niya na. So, with interest pa. Ayan. Then, trade and other receivable. So, si uh, Albert Cortez ay may mga receivable na kung saan, let's say, ito yung mga nagkikatering din siya siguro. So, yung catering na nangyari ay hindi pa siya binabayaran ng kanyang customer. So, let's say, 50,000 yung kanyang uh, receivable doon. Then, inventory, uh, ito yung mga ano niya, supplies niya sa pagluluto. Let's say, uh, mga frozen meat na nandun sa chiller o sa freezer. Then, yung mga fruits and vegetables, nasa chiller, then yung mga dry goods, 
Yan, mga dilata, mga bigas, yan. Yan yung mga supplies niya bilang restaurant as inventory. Then prepaid asset. Let's say itong 30,000 na kanyang advance payment ay nagrerenta lang siya dun sa building na ginagamit niya. So let's say nag-advance siya ng 3 months. So tagte 10,000 kada buwan. So ayan. So ang total current asset niya is 250,000. Then, sa property, plant, and equipment, uh, andito na yung mga gamit niya sa pagluluto. Siyempre, pag restaurant ka, malalaki yung ano mo, kitchen equipment mo. Yun. Uh, mahal din yung mga yon Tapos yung mga, siyempre, mga kaldero niya, mga, mga plato, kasama rin dyan, baso, tinidor, mga tables, kasama na dyan. Ayan. So, ang ano naman nun, total and current asset. So, total current asset of 250 plus 350 and current asset. So, ang total asset niya is 600,000. Ngayon, tingnan natin yung kanyang liabilities. Ang liabilities niya, meron siyang mga inutang na hindi niya pa nababayaran. Worth 100,000. So, itong mga inutang niyo na to, let's say, yung kanyang mga frozen meat na na deliver na, pero hindi pa siya nagbabayad. Then, yung mga short-term borrowings niya, alimbawa, meron siyang mga loans sa banko, short-term lang, let's say, 3 months, 6 months, yan. So, a total current liabilities niya is 130,000. Then, meron din siyang long-term borrowings, worth 70,000. Uh, let's say, uh, yung utang na to ay 1 to 2 years. So, yun. Babayaran niya in 2 years time. So, ano siya? Non-current liabilities. So, total liabilities niya is uh, 200,000. Then, tingnan niyo yung kanyang equity. So, ang nakalagay doon, Albert B. Cortez Capital. So, 400,000. So, itong 400,000 na to ay ito yung kanyang initial investment. Or let's say, uh, kung, uh, kung 2 to 3 years time na yung kanyang business, uh, accumulated additional investment na yan. So, total liabilities and equity is 600,000. Uh, dapat balance yan dun sa total asset mo dun sa naunang page so total liabilities and equity is 600,000 remember nyo naman siguro yung accounting equation asset is equal to liabilities plus capital yan next uh, example naman ng partnership so kung titignan nyo yung pangalan ng company nya X and Y partnership Statement of Financial Position as of December 31, 2019. So, ano kaya ang business nila? At, uh, so, dito siguro, uh, wag na lang muna natin pansinin yung uh, total asset at total liabilities. Doon tayo magpo-focus sa, sa equity. Yan. So, ang titignan nyo na lang siguro yung pangalan ng company kasi eh, malalaman nyo kung partnership siya, kung so proprietorship siya, kung corporation siya, or cooperative. Ayan. So, the same line mga details with regards sa asset and liabilities. Then, dun sa equity, dun lang medyo may changes. Ayan. So, sa partnership, ayan nga, total asset nila, 600,000. Sa liabilities nila, total 200,000. Then, tignan nyo to, yung sa equity. So, since partner sila, uh, makikita dyan yung kanilang uh, individual contribution to form a partnership. So, si Mr. X Capital, 200,000. Si Mr. Y Capital, 150,000. Si Mr. Z Capital, 50,000. So, total equity is 400,000. So, total liabilities and equity, 
Ayan. So, dito lang kayo mag-focus sa equity. Ngayon, dito naman tayo sa corporation. Ayan, kung mapapansin nyo yung kanyang uh, pangalan, ABM Corporation. Statement of Financial Position. As of December 31, 2019. So, let's say, ganun din yung details. Then, punta tayo dun sa next page sa equity. Ayan. So, nakalagay sa equity, stockholders capital, 350,000. So, yan na yung total uh, shared capital ng mga stockholders, 350,000. Then, yung return earnings, uh, itong return earnings kasi, ito yung mga kinikita ng uh, kumpanya bawat taon, dyan nila nilalagay. Kasi, usually every, every year, uh, ang mga corporation nagdi-declare ng dividends. So, yung dividends na yan, ipapamigay din yan sa stockholders. Yan. So, yan yon So, the same lang, total equity, 400,000. Then, total liabilities and equity, 600,000. So, yan. Next, uh, cooperative. Ay. Cooperative. So, sa cooperative, ah, uh, Tingnan nyo yung pangalan ng kanilang cooperative. DEF Multipurpose Cooperative. So, yan. Statement of Financial Position as of December 31, 2019. Then, let's say pareho lang din ang asset amounts. Yan. Then, punta tayo dito sa equity. Yan. So, sa nakalagay dyan, Member Share Capital, 200,000. So, yan yung mga members ng Coop, lahat-lahat na, ayan yung total share capital nila. Ayan. Then, makikita din natin mga donation at saka grants. So, syempre, uh, may mga donation sila mga contacts o nagdo-donate. Uh, syempre, baka kulangin din sila. Uh, may mga donation din silang nakukuha, mga grants. Ayan. Uh, let's say, uh, alam niyo ba yung, yung ano, USAID? US tapos AID. Ano yan eh? Na uh, tumutulong sila o nagbibigay sila ng mga donation din uh, sa mga maliliit na business para makatulong sa mahihirap. Ayan. So, parang ganun. Basta may mga donations. Then, statutory funds. Uh, itong statutory funds, katulad lang din yan ng return earnings sa corporation. Diyan din nila nilalagay kung magkano yung kanilang kinikita bawat taon. Ayan. Then, ang total equity, the same, 400,000. So, total liabilities and equity, 600,000. So, ayan. Then, meron tayong, uh, eto nga, the statement of changes in equity. So, provide information on the changes or movements in owner's equity during the period. So, sa so statement of changes in equity, uh, makikita natin doon nga yung mga changes kung uh, nadaragdagan, nababawasan yung kanyang uh, capital. yon So, the following are transactions that cause changes in owner's equity during the period. Ayan. Ano-ano ba yung mga transaction na kung saan uh, nagkakaroon ng effect sa owner's equity? Ayan. Una, additional investment or contribution to the business by the owner. So, mag increase yung owner's equity mo. Then, pangalawa, withdrawals or drawing from the business by the owner. So, magdi-decrease yung iyong equity. Then, pangatlo, earnings of profit by the business. So, siyempre, kumita, mag increase yung owner's equity. Then, incurrence of loss by the business. Siyempre, loss yun eh. Magdi-decrease. Ano-ano ba yung mga klaseng loss? Halimbawa, uh, nasunugan, nanakawan, uh, nalugi, Dahilan, ano kaya ang dahilan sa pagkalugi, di ba? 
na naloko ng kanilang uh, partner. <laughs> Yon kaya na mag-isip kung ano yung pwedeng ikalulugi ng uh, uh, business. So, apektado ang uh, equity ng may-ari. Yan. Tapos, merong illustration tayo dito. Uh, sige, tignan natin tong illustration na <clears throat> Sabi rito, the owner's equity of Peter Lee Automotive Repair Shop. So, makita natin dito, sole proprietorship to kasi si Peter Lee. Has a balance of 400,000 on January 1, 2019. Transaction affecting equity during 2019 are as follows. So, una, si Mr. Lee, yung sole proprietorship, provided an additional investment of 150,000 to the business. So, nagdagdag siya ng investment. Uh, maybe, uh, medyo lumalago na yung kanyang business at uh, kailangan niyang bumili ng iba pang mga equipment para mapadali yung kanyang repair shop magkaroon ng maraming customer. Ayan. O kaya mag-hire pa siya ng ibang empleyado. Ayan. Then, Mr. Lee's drawing during the period total 50,000. So, meron na siyang mga withdrawals kasi baka meron siyang mga personal use so nag-withdraw siya. Then, uh, the business earned profit of 200,000. O kumita naman yung business niya ng 200,000 Uh, isang taon. So, ang requirements, prepare the investment of changes in equity. So, ito yung statement of changes in equity. Nakalagay dyan, Peter Lee Automotive Repair Shop. Tapos, uh, statement of changes in equity for a period ended December 31, 2019. So, isang taon. So, sa loob ng isang taon, Uh, ito yung uh, kanyang equity ending balance. So, tingnan natin. Ang, bali, ito na yung pinaka-formula ng to compute for uh, uh, ending capital or ending balance ng equity. Peter Lee Capital beginning, 100,000. Then, meron siyang additional investment, 150,000. Then, nag-withdraw siya ng pera for personal use. So, minus yun, 50,000. Then, yung profit niya, 200,000. So, ang um, Peter Lee capital ending is 400,000. So, nadagdagan yung kanyang uh, equity, naging 400,000. So, ayan. Next, bali, meron tayong activity rito. Uh, sasagutan nyo ito kung mapapansin nyo yung mga may question mark fill in the blanks yan so hanapin nyo kung ano yung magiging uh, sagot dyan Ayan. sa una yung drawings magkano yung drawings sa pangalawa magkano yung profit sa pangatlo magkano yung beginning capital pangapat magkano yung additional investment at sa panghuli magkano yung ending capital Ayan. So, basta yung formula niya, katulad dun sa uh, statement of changes in equity. Beginning balance plus additional investment, less drawing plus profit is equal to ending capital. So, yan. Sagutan nyo lang yan, ha? Para, syempre, matuto kayo. Ayan. Kung kayo ay magbibusiness ng sarili nyo, alam nyo yung uh, pwedeng mangyari. Yan. So, sige, mag-aaral lang kayo ha. Patuloy lang kayo manood ng ating mga videos para uh, magagamit nyo rin to sa inyong mga review. review. Halimbawa, meron kayong mga exams, yan. magagamit nyo yan. So, chapter 3, susunod chapter 4, uh, statement of uh, cash flows. Uh, kung paano naman, ano-ano man yung dahilan ng paglabas at pagpasok ng pera. So, yon Medyo mahaba yon So, yan. Sige, ingat kayo. Bye-bye. Patuloy lang kayo mag-aral. Bye-bye.